அரகிராம பார்வதீபதையே அரகிராம மகாதேவா அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லாந்தனையே ஏத்து அப்பா நான் வேண்டுதல் கேட்டருள் புரிதல் வேண்டும் ஆறு இருட்கலாம் நான் அன்பு செயல் வேண்டும் எப்பாரும் எப்பதமும் எங்கனும் நான் சென்றே எந்த நினதற்புகளை இயம்பிடல் வேண்டும் செப்பாத மேல்நிலை சுத்த சுகமார்க்க சங்கம் திகழ்ந்து உங்க அருஜோதி செலுத்தியிடல் வேண்டும் தப்பேது நான் செய்யணும் நீ பொறுத்தல் வேண்டும் தலைவன் என்னை பிரியாத நிலைமையும் வேண்டுவனே புண்படா உடம்பும் புறைபடா மனமும் பொய்படா ஒழுக்கமும் பொருந்தி கண்படாத இரவும் பகலும் நினையை கருத்தில் வை தீர்த்துதற்கு செய்தேன் உண்பனே நினினும் உறுப்பனே நினினும் உலகரை நம்பினேன் எனது நண்பனே நலம் சார் ஒன்பனே நினையே நம்பினேன் கைவிடே நினையே திருச்சிற்றம்பலம் இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எனக்கு முன்னால் பேசின ஒரு பெரியவங்க சொன்னாங்க பிரம்ம முகூர்த்தங்க கூடியதில் எது தொட்டாலும் தொடங்கும்னு உங்களுக்கு இரவு பொழுதாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு இது பிரம்ம முகூர்த்தம் இதில் அதுவும் திருமூலர் திருதுணத்தன்று திருமூலரை பற்றி சிந்திக்கப்பதற்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பளித்த இறைவனுக்கும் தங்களுக்கும் முதலில் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது ஒரு பெரிய சந்தர்ப்பமாக நான் நினைக்கிறேன் என்ன நாள் முழுதும் திருமூலர் திருச்சந்தனையில் இருந்தானாலும் ஒரு நாலு பேர் காதில் அது விழும்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை அது எனக்கு இறைவன் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறான் சக்கரவர்த்தி தவராஜ யோகியனும் மிக்க திருமூலன் அருள் மேவு நாள் என்னாலும்னு தாய்மான சுவாமிகள் சொன்ன மாதிரி அவருடைய அருள் மேவு நாள் இந்த நன்னாள் அதில் நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் அருள் மேவுவார் அப்படிங்கக்கூடிய நம்பிக்கையில் நான் தோங்குறேன் இப்போ நான் வந்து பேசுகிறதுக்கு எதுவுமே கருத்து இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த பெரியவர் வந்து எல்லாமே பேசிட்டார் அதுக்கடுத்து ஒரு குட்டி பொண்ணு வந்து பேசிச்சு பாருங்கள் இயம நியமங்களை பற்றி இந்த ம சிக்காக்கா மீட்டிங்கில் போய் சுவாமி விவேகானந்தர் ஒரு அற்புதமான உரையாற்றுறார் உரையாற்றும்போது இவ்வளவு சின்ன வயதில் இவ்வளவு ஆற்றல் மிக்க உரையாற்றுகிறீர்களே இங்கே பெரிய உங்களுடைய அந்த சொ அந்த சொற்பொழிவை பற்றி நாங்கள் என்னன்னு சொல்கிறது இது மாதிரி ஒரு அற்புதமான சொற்பொழிவு நாங்கள் கேட்டதில்லை நீங்கள் தான் இந்தியாவினுடைய ஒரு சோல் ரெப்ரஸன்டேஷனாக அங்கே வந்திருக்கீங்களான்னு கேட்குறாங்க அவர் சொல்கிறார் எங்கள் நாட்டில் நான் ஒரு சின்ன எலிக்குஞ்சு சிங்கங்கள் வீர சிங்கங்கள் அங்கே நிறையா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இப்போ நானும் அதே மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள்லாம் பெரிய வீர சிங்கங்களாகவும் ஐயோ நம்ம வந்து இவ்வளவும் கரை போன ஒரு ஆட்கள் மத்தியில் நம்மளை போய் இதை தோக்கி வைங்கன்னு சொன்னாங்களேன்னு நான் அது மாதிரி நினைக்கிறேன் சின்ன குழந்தைன்னா அது அது மாதிரி பேசுது ஆங்கிலத்தில் அதனுடைய ப்ரொனவுன்சியேஷனை பார்த்தா தங்கு தடை இல்லாமல் அது வருது தமிழில் அதுக்கு மேலே வருது ஒரே நேரத்தில் பன்மொழி புலமை பெற்ற ஒரு குழந்த ஒரு பெரியவங்க அவங்க ஏறத்தாழ எல்லா சப்ஜெக்டையுமே அவங்க கவர் பண்ணிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் என்னையும் ஒரு பொருட்டாக நினைத்து நீங்கள் இதை கூப்பிட வச்சுருக்கிறீங்க இதுக்கு சக்கரவர்த்தி தவராஜ யோகியனும் அந்த மிக்க திருமூலன் தான் அருள் பண்ணியிருக்கிறான் அப்படின்னு நான் நினச்சி உங்கள்கிட்ட சொல்ல வரேன் வழக்கம் போல் வந்து பத்தாம் வேதம் ஆகிய இந்த திருமூலர் திருமந்திரத்தை எல்லோரும் எப்படி எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா ஒரு யோக நூல் அப்படிங்கிற முறையில் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க இந்த யோகம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம மத்தியில் என்னவாக பேசப்படுகின்றது அப்படின்னு சொன்னால் கூடுமானவரை ஹடயோகங்க கூடிய ஒரு யோகத்தை பற்றி தான் யோகங்கிற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க உடலை வளைத்து நெளித்து அறுத்தி திருத்தி அருணகிரிநாதர் சொல்வார் உடம்பை ஒரு கில் என்னாம் அப்படின்னு சொல்வார் இது மாதிரி சிவயோகம் என்னும் சாரத்தை புளிந்து தந்திருக்கிறாரு நம்ம திருமூல தேவநாயனார் ஆனால் நம்ம எல்லோரும் வந்து அந்த உடம்பை அறுத்தி ஒருக்கி செய்யக்கூடிய யோகத்தை தான் நம்ம யோகம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் உண்மையிலே அது வந்து அது ஒரு விதமான உடற்பயிற்சி அப்படின்னு தான் நம்ம கொண்டுட்டு போனோம் திருமூலர் சொல்லக்கூடிய யோகம் என்ன அப்படின்னா உடல் மனம் உணர்வு பேரண்ட நாயகன் இவர்கள் எல்லோரையும் ஒரு ஒரே நேர்கோட்டில் கொண்டுட்டு வரக்கூடிய ஒரு அற்புதமான அமைப்பு தான் திருமூலர் காட்டக்கூடிய சிவராஜ யோகம் என்னும் ஒரு யோகம் இது வந்து பிரசாத யோகம் அப்படிங்கக்கூடிய யோகத்தில் அவர் சொல்கிறாரு ஒளி யோகம் அப்படின்னு இதுக்கு தூய தமிழர் அவர் அவரே 
சொல்கிறாரு பிரசாத மந்திரம் அப்படின்னு ஒரு மந்திரத்தையும் அவர் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி தராரு இந்த யோகம் வந்து நம்மளுடைய மூச்சுக்காற்றையும் நம்மளுடைய உடலையும் நம்மளுடைய மனதையும் பண்படுத்தக்கூடியது இது பண்படுத்தி நம்ம என்னமா செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா நீயே சிவமாக போகிறடா கண்ணா அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நம்மை அனைவரையும் சிவமாக்கக்கூடிய ஒரு வித்தை பற்றி அவர் சொல்லித்தராரு அது ச நம்ம அப்படின்னு நினச்ச உடனே எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வம் வரும் எல்லா யாருக்கு தான் சிவமாகணும்னு ஆசை வராது எல்லாருக்கும் ஆசை வரும் அப்போ அது புரட்சாதனங்கள் கொண்டு நீ செய்யக்கூடியதில்லைப்பா உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஓ உடம்ப ஓ மனதை உன்னுடைய பிராண இயக்கத்தை அதாவது மூச்சுக்காற்றை உன்னுடைய பிராண இயக்கத்தை கொண்டு உனக்குள்ளே கண்டுகொள்ளக்கூடிய ஒரு நிறை அனுபவம் இந்த அனுபவம்னு அவரை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார் என்னுடைய அரும்பி என்னுடைய மலர்ந்து என்னுடைய விரிந்த என்னுடைய அன்பே என்னுடைய விளங்கி என்னுடைய பழுத்து என்னுடைய கணிந்த என்னுடைய அன்பே நமக்குள்ளேயே அரும்பி மலர்ந்து விரிந்து அந்த அன்பு தான் சிவராஜ யோகம் அந்த அன்பு தான் பிரசாத யோகம் அந்த அன்பு தான் ஒளி யோகம் அது நமக்குள்ளேயே விளங்கக்கூடியது நமக்குள்ளேயே பழுக்கக்கூடியது நமக்குள்ளேயே கனியக்கூடியது அன்பு இந்த அன்பை தான் நம்ம வந்து எல்லார்கிட்டக்கையும் விதைச்சோன்னு சொன்னால் அந்த சிவத்துக்கு இலக்கணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அன்பு சிவம் இரண்டு அன்பர் அறிவிலா சிவத்துக்கு இலக்கணமே அன்பு தான் நமக்கு வந்து மனைவியை கணவன் நேசிக்க மாட்டேங்கிறாரு கணவனை மனைவி நேசிக்க மாட்டாங்க அங்கே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குழந்தைய நேசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க குடும்பமே சேர்ந்து பெற்றோரை நேசிக்கிறதில்ல இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு இப்போ நாம் தள்ளப்பட்டு விட்டோம் ஆனால் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாரையும் நேசிச்சு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் நன்றே நினைமென்கள் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் நீ நல்லது நினைப்பா போதும் வேற நீ ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் எல்லாருக்கும் நல்லது நினை உன் மனத்தளவில் யாருக்கும் நீ கெடுதி நினைக்காத அதுவே போதும் நீ வேற தனியாக தவம் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியாது இப்போ நமக்குள்ளேயே மலரக்கூடிய ஒரு அந்த அனுபவம் தான் இந்த திருமூலர் திருமந்திரம் அப்படிங்கக்கூடியது நம்ம புரட்சாதனங்கள் எதுவும் நமக்கு தேவையில்லை நமக்குள்ளேயே மலரக்கூடிய அருள் அனுபவம் இது இந்த அருள் அனுபவத்தை யார் வேணால் பேசலாம் யார் வேணால் சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு சிறப்பு தகுதி ஒன்று வேணும் அது திருமூலர் தான் சிறப்பு தகுதி பெற்றதாக சொல்கிறாரு இல்லை எல்லா அருளாளர்களுமே தாங்கள் சிறப்பு தகுதி பெற்ற பிறகு அதாவது இப்போல்லாம் எதை ஏதாவது ஒரு மார்க்கெட்டிங் பண்ண போகும்போது அந்த மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடிய பொருளுக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து அல்லது உணவு துறைகள்லேருந்து அதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு முத்திரை வாங்கிக்கிட்டு அந்த பொருளை வியாபாரம் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரிஜினாலிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரியல எப்படி வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு தெரியல ஆனால் திருமூலர் ஒரு அத்தாரிட்டி பூர்வமாக அவர் அடித்து சொல்கிறாரு நான் வந்து நமக்குள்ளேயே மலரக்கூடிய ஒரு சிவ ஆகமம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆகமத்தை சிவ ஆகமம் அப்படிங்கக்கூடியது பேரண்ட நாயகனை நமக்கு உணர்த்தி தருவது ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க அப்படிங்கிறாரு ஆகமம் என்பது சிவ ஆகமம் அந்த சிவ ஆகமத்தை திருமூல தேவ தேவநாயனார் அவருடைய குருநாதராகிய நந்தியம்பெருமான் அவர் யாருன்னா நந்தி வேற சிவம் வேற இல்லை அப்படின்னு அவரே சொல்கிறார் அப்போ நந்தி வேற சிவமேற இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த குருநாதர்கிட்ட இருந்து தான் அத்தாரிட்டி பூர்வமாக நான் வாங்கி நான் எண்ணற்ற கோடி ஆண்டுகள் நான் உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் இதை வந்து அப்பர் சுவாமிகள் கூட ஒரு காலகட்டத்தில் அவர் வந்து சமண சமயத்துக்கு போயிட்டார் மீண்டும் சைவத்திற்கு வந்து சிவத்துடைய பெருமையை நாம் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்கிறார் அப்படி சொல்லும்போது அவர் எம்பெருமான்கிட்ட வேண்டிக்கிறாரு நான் வந்து நான் சொல்கிற வார்த்தையெல்லாம் நான் சொல்லும் வார்த்தையெல்லாம் நாயகன் தன் வார்த்தையாக இருக்கணும் அது சாதாரணமான வார்த்தையாக ஆகிவிடக்கூடாது அதனால் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறேன் கேளுங்க கோவாய் முடுகி அழுதுறல் கூற்றம் குமைப்பதன் முன்னம் பூவார் அடிச்சுவடையன் தலைமையில் பொறுத்து வை போகவிடில் மூவா முழுப்பொழி முழுங்கண்டாய் முழங்கும் தளர்க்கை தேவா திருச்சத்தி முற்ற துறையும் சிவக்கொழுந்தே சற்று சத்தி முற்றங்கக்கூடிய இடத்துல வந்து அவர் வேண்டார் சிவக்கொழுந்தீஸ்வர் அப்படிங்கக்கூடிய சிவபெருமான்கிட்ட வேண்டுதார் யமன் வந்து என் என்னை வந்து யமன் அவனுடைய கை என் மேலே படுதக்கும்னால உன்னுடைய திருவடியை மேலே பற்றணும் எல்லா அருளாளர்களும் அதை வேண்டியிருக்கிறாங்க அப்படி அருள் பெற்ற பிறகு பாடப்பட்ட பாடல்கள் ஐஎஸ்ஐ முத்திரை மாதிரி அந்த அதாவது ஒரு சான்றிதழ் கிடைச்சிருச்சு யார்கிட்ட இருந்த சான்றிதழ் ஏதோ அஞ்சோ பத்தோ கொடுத்து வாங்கக்கூடிய சான்றிதழ் இல்லை இது இப்ப பேரண்ட நாயகன் தன்னுடைய அருட்கொடையாக வழங்கக்கூடிய சான்றிதழ் இணையார் திருவடி என் தலைமையில் வைத்தலுமே துணையான சுற்றங்கள் அத்தனையும் திறந்தொழிந்தேன் அப்படிங்கிறார் 
அப்போ அந்த திருவடி வைத்தால் நம்மளுடைய பந்த பாசங்கள் நம்மளுடைய பிணைப்புகள் இது அத்தனையும் நம்ம விட்டு போகக்கூடியது அந்த இணையார் திருவடியை என் தலைமையில் வைக்கணும் அப்படின்னு அவர் கேட்குறார் எதுக்காக வேண்டி கேட்குறார் அப்படின்னா நான் உன்னுடைய அத்தாரிட்டி பெற்ற ஆள் அப்படிங்க கூடியதுனால நான் வந்து நான் திருவடி அனுபவம் எவ்வாறு அனுபவித்தேன் என்பதை என் மக்களும் அனுபவிக்கணும் அந்த அனுபவத்தை அப்படி அனுபவிப்பதற்கு நான் உன்னிடமிருந்து பூரணமான நான் வந்து அருளை பெற்றுள்ளேன் உன்னுடையமான உன்னிடமிருந்து பூரணமான நான் வந்து அந்த அந்த என்னுடைய மலர்ந்து என்னுடைய அரும்பு என்னுடைய பழுத்து என்னுடைய கனிந்த அந்த அன்பை நான் பெற்றுள்ளேன் அப்படிங்கக்கூடியது உன்னுடைய அருள் அனுபவம் எனக்கு கிடைச்ச பிறகு நான் பதி பாடக்கூடிய பாடல்கள் மூலமாக தெரியும் சாதாரண பாடல்கள் இப்போ பாருங்கள் திருமூலர் திருமந்திரம் அவர் எண்ணிலி கோடி யுகம் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போ அப்படி எண்ணிலி கோடி யுகம் யுகம் இருந்த பிறகு அவருடைய திருமந்திரம் இன்றைய வரைக்கும் நம்ம கையில் இருக்குது நம்ம யாராவது ஒரு ஆசிரியர் இப்போதைக்கு ஒரு கதை எழுதுனான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு ஆண்டு நிற்குமா அந்த கதை ஐம்பது ஆண்டு நிற்குமா எத்தனை ஆண்டு நின்ற போது இது எத்தனை ஓலைச்சுவடிகள் பதிப்பே இல்லாத ஒரு காலத்தில் எத்தனை ஓலைச்சுவடிகளை தாண்டி வந்து இப்போவும் நம்ம கையில் நிற்குது அப்படின்னு சொன்னால் இறைவனுடைய பரிபூரணமான அந்த ஐஎஸ்ஐ முத்திரை பெற்று வந்ததுனால இப்போ நமக்கு அது வந்து கிடச்சிருக்கு அது அவர் அவரே சொல்கிறாரு நான் வந்து செப்பும் சிவாகமம் என்னும் அப்பேர் பெற்று அப்படி நல்கும் அருள் நந்தி தாழ் பெற்று தப்பிலா மன்றில் தனிக்கூத்து கண்டவன் ஒப்பில் எழு கோடி யுகம் இருந்தேன் நான் ஏழு கோடி யுகம் நான் ஒரு யுகத்துக்கு எத்தனை ஆண்டு கணக்கே கிடையாது ஏழு கோடி யுகம் ஆண்டு நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நான் மட்டும் ஏழு கோடி யுகம் ஆண்டு இருந்தால் போகிறாதா நான் சொல்லக்கூடிய பாடலை படித்து அனுபவப்படும் போது நீங்களும் அத்தனை கோடி ஆண்டுகள் வாழலாம் அப்படி வாழ முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான அத்தாரிட்டி அவர் நமக்கு கொடுக்குறார் அதை அந்த அத்தாரிட்டி வந்து கொடுக்குற எல்லா அருளாளர்களும் இறைவன்கிட்டருந்து அப்படி ஒரு முத்திரையை வாங்கி கொண்ட பின் தான் அவங்க 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 பதிவு பண்ண பாடல் இரவா நிலைக்கு அது நிலைத்து நிற்கக்கூடிய நிலைக்கு அது போயிருக்கு அப்படி நமக்கு திருமூலர் வந்து இந்த பாடலை சொல்கிறாரு தப்பிலா மண்ணில் தனிக்கூத்து கண்டவன் ஒப்பில் எழுகோடி யுகம் இருந்தேன் இந்த மண்ணில் நடக்கக்கூடிய தனிக்கூத்து நான் கண்டேன் அப்படிங்கிறாரு எதுக்குள்ளே கண்டாங்க ஏன் உடலுக்குள்ளேயே அந்த கூத்தை கண்டேன் அப்படிங்கிறார் பின்னால் ஒன்பதாம் தந்திரத்தில் திருக்கூத்துங்கக்கூடிய தலைப்பிலே எழுதுகிறாரு அந்த திருக்கூத்து எம்பெருமான் என்னென்ன வகையிலெல்லாம் திருக்கூத்து கண்டான் அப்படிங்கக்கூடியத அவர் சொல்லி அந்த திருக்கூத்தை நம் உடம்பிலும் நாம் காண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு பதிவு பண்ணுறார் அப்போ எம்பெருமானுடைய திருக்கூத்தை பற்றி விளக்குவது இது ஒரு வகையான யோகம் அப்படிங்கக்கூடிய அளவில் தான் மக்கள் மத்தியில் பதிஞ்சிருக்கு யோகம் மட்டுமல்ல வாழ்வியல் கோட்பாடு அனைத்தும் சரிந்தது இயம நியமங்கள் படிச்சிட்டிங்கனாலே அந்த குழந்தை அற்புதமாக சொல்லிச்சு இயம நியமங்கள் படிச்சிட்டிங்கனாலே எதை கொல்ல வேண்டும் எதை தள்ள வேண்டும் அதுதான் இயமம் நியமம் அந்த இயம நியமத்தை ஒருத்தன் கடைபிடிச்சானாலே தனியாக யோகம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இயம நியமங்கள் அவனுடைய அவனுக்கு வாழ்வியல் கோட்பாடு அனைத்தையும் தருவதோடு யோகத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த சாரத்தையும் அவனுடைய உடலுக்குள் இறக்கி விடும் ஏன்னா எதை கொல்லணும் எதை தள்ளணும் அப்படிங்கக்கூடியதே போதும் ஒரு மனிதனுக்கு அட்டமா சித்திகள் அனைத்தையும் அவன் கையில் கொண்டுட்டு வந்து தந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்போ அந்த அளவிற்கு இந்த இந்த அருள்துறை வந்து பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பா பார்க்கணும் இறைவனுடைய அருள் அனுபவம் எந்த விதத்திலலாம் இருக்குது அப்படின்னா யோகம் அப்படிங்கக்கூடியது சாதாரணமாக பிராணாயோகம் அப்படின்னு ஒரு யோகம் அந்த பிராணாயோகத்தை மூலக்கணல் அங்கி அப்படிங்கக்கூடிய பேரில் பலவிதமான பேரில் சொல்கிறார் அவர் குண்டலினி யோகம் அப்படின்னு ஒரு யோகத்தை பற்றி சொல்கிறார் இந்த குண்டலினி யோகம் மூலாதாரத்தில் துவங்கப்படக்கூடிய யோகம் இந்த குண்டலினி யோகமே வளர்ந்து ஒரு மனிதனுடைய உடலில் அந்த அதனுடைய வளர்ச்சி பரிபூரணமாக ஆகும்போது அது ஒளியோகமாக பரிணமிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த யோகத்தை நம்ம எந்தெந்த இடத்துலலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இதயத்தும் நாட்டத்தும் எந்தன் சிரத்தும் பதிவித்த பாதம் பராபரன் நந்தி கதி வைத்தவாறும் மெய் காட்டியவாறும் விதி வைத்தவாறும் விளம்ப ஒன்னாதே நான் பெற்ற அருள் அனுபவம் சுலபமானது அல்ல அது வாய் கொண்டு உரைத்தல் அரிது அரிது எல்லா அருளாளர்களும் அவங்க பெற்ற அருள் அனுபவத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்ல போடுறாங்க விளம்ப ஒன்னாது அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் என்னால் இதை சொல்ல முடியலை அப்போ எப்படி சொல்கிற யான் உன்னை உரைக்குமாறு உணர்த்தே இறைவனுடைய அத்தாரிட்டி பெற்றதுனால இறைவன் வந்து இந்த உயிர்க்குலங்கள் மேன்மையடைய வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர் வந்து கருணை பண்ணுகின்றார் அந்த கருணை மூலமாக நான் திருமூல தேவநாயனார் உரைக்குமாறு அவருடைய மனதில் என்று சொல்கிறார் இந்த அருள் அனுபவம் எங்கேயெல்லாம் பெறலாம் திருவடி அனுபவம் 
திருவடி அனுபவம் திருவடி அனுபவம் தான் முழுமையாக அதாவது ஒரு இடத்துல தண்ணீர் கூட புக முடியாத ஒரு இடத்தில் எண்ணெய் புகுந்துவிடும் எண்ணெய் புக முடியாத இடத்தில் நெய் புகுந்துவிடும் நெய் புக முடியாத இடத்தில் காற்று புகுந்துவிடும் அந்த காற்று புக முடியாத இடத்தில் மனம் புகுந்துவிடும் இவை எல்லாவற்றையும் முழுங்கி ஒருங்கிணைத்து காற்றும் புக முடியாத இடத்திற்குள் மனம் புகுந்து செல்வதை அந்த மனதை கொண்டு காற்றை கொண்டு ஒரு யோகம் செய்ய முடியும் அப்படின்னா அந்த மண்மனம் எங்குண்டு வாயு அங்குண்டு மனம் உதிக்கிற இடத்துல வாயுவும் உதயமாயிரும் வாயு உதிக்கிற இடத்துல மனமும் உதயமாயிரும் வாயுவையும் மனதையும் செம்மைப்படுத்தினோமானால் நாம் வந்து ஒரு உன்னதமான அதி உன்னதமான நிலைக்கு நம்ம போகலாம் அப்படிங்கக்கூடியதை சொல்கிறாரு இதயத்தும் நாட்டத்தும் என் தன் சிரத்தும் திருவடி அனுபவம் இணையார் திருவடி என் தலைமையில் வைத்தலுமே எங்கேயெல்லாம் அது பதிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் இதயத்தில் பதிக்கலாம் அநாகத சக்கரத்தில் இறைவனுடைய திருவடியை பதிக்கலாம் நாட்டத்து இரண்டு கண்ணிலும் அதை பதிக்கலாம் இந்த நாட்டத்து பதிக்கக்கூடியதை வந்து நிறைய பேர் எல்லாரும் ஆஞ்சா சக்கரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் இரண்டு கண்ணிலும் மிளிவுறுவதோடைய ஒரு ஞான அனுபவத்தை திருமூலர் பறக்கத்தளித்துள்ளார் அவருடைய மூவாயிரம் பாடலிலும் அங்கங்கே அங்கங்கே அந்த நாட்டத்தில் பெறக்கூடிய திருவடி அனுபவத்தை பறக்கத்தளித்துள்ளார் இதயத்தும் நாட்டத்தும் எந்தன் சிரத்தும் பதிவித்த பாதம் பராபரன் நந்தி இந்த பராபரன் ஆகிய நந்தியம் பெருமாள் என்னுடைய அவருடைய திருவடியை என்னுடைய சிரத்தில் பதித்தான் என்னுடைய கண்ணில் பதித்தான் என்னுடைய நெஞ்சத்திலும் பதித்தான் அது என்னை எப்படி கொண்டுட்டு போச்சு கதி வைத்தவாறும் மெய் காட்டியவார் உண்மை நிலையை எனக்கு காட்டி கொடுத்தது என்னுடைய மெய்க்குள் மெய்யை காட்டி கொடுத்தது என்னுடைய உடம்பிற்குள் நான் அனுபவிக்க வேண்டிய ஞான அனுபவத்தை நான் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒளி அனுபவத்தை எனக்குள் காட்டி கொடுத்தது கதி வைத்தவாறும் மெய் காட்டியவாறும் விதி வைத்தவாறும் விளம்ப ஒன்னாதே அவன் இதை பெறுவதற்கு என்னென்ன விதிமுறைகள் வைத்தான் அதை நான் எவ்வாறு கடைபிடித்தேன் அந்த அனுபவம் எனக்குள் எவ்வாறு இருந்தது அப்படிங்கக்கூடியது என்னால் சொல்ல இயலவில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் மிக அற்புதமான அருள் அனுபவம் இது அந்த இந்த அருள் அனுபவத்தை ஒப்பில் எழுகோடி யுகம் இருந்தேனே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அந்த எழுகோடி யுகம் இரு இருக்கக்கூடிய அருள்நிலை இது அந்த அருள்நிலையை இவர் சொல்லும்போது இருந்தேன் இக்காயத்தில் எண்ணிலி கோடி இருந்தேன் ராப்பகல் அற்ற இடத்தே இருந்தேன் இமையர் ஏற்றும் வதத்தை இருந்தேன் என் நந்தி இணையடிக்கிலே நந்தியம் பெருமாள் அடி அனுபவம் கூடிய அனுபவத்தை என்னுடைய சிரசில் பதித்தான் என் கண்ணில் பதித்தான் என் இதயத்தில் பதித்தான் அந்த அடிக்கு கீழே நான் இருந்தேன் எப்போ எவ்வளோ காலம் இருந்தேன் இருந்தேன் இக்காயத்தில் எண்ணிலி கோடி எண்ணற்ற கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் இருந்தேன் அவருடைய வரலாற்றை வந்து நம்ம வந்து எந்த ஆண்டுக்குள்ள கணக்கிட முடியும் நினச்சி பாருங்கள் அவருடைய பதிவு இது இடைச்சர்கள்லாம் இல்லை இதில் இடைச்சர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தெட்டு பாடல் அவருடைய பாடல் என்றும் மீதி பாடல்கள் இடைச்சர்கள் என்றும் பெரிய அருளாளர் ஒருத்தர் சுப அண்ணாமலை இங்கக்கூடிய பெரியவர் எழுதியிருக்கிறார் இருந்தேன் இக்காயத்தில் எண்ணிலி கோடி இருந்தேன் ராப்பகலற்ற இடத்தை இப்போ ஒரு யோக நிலையில் நீங்கள் சாதாரணமாகவே ஒரு இடத்துல ஒரு டிவி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உண்டான சினிமாவோ நாடகமோ ஏதோ ஒன்று ஒன்று பார்க்குறீங்க யாரோ வராங்க வெளியேருந்து வெளியிருந்து வராங்க யார் வர போகிறான்னு ஒன்றுமே தெரியல அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு திரும்பி பார்க்குறீங்க அவங்க இருக்கிறாங்க நீங்கள் எப்போ வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க எப்போ வந்தீங்கன்னு கேட்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அப்போ வந்த போக்கும் வரவும் கூட தெரியாத நிலை ஆனால் இந்த சாதாரண ஒரு சீரியலில் நீ முக உன்னுடைய மனதை பதிவிக்கும் போது யார் வர போகிறான்னு தெரியாமல் இருந்தா போக்கிலன் வரவிலன் என நினைப்புலவோ போக்கும் வரவும் இல்லாத அந்த பரம்பொருளோடு நாமும் போக்கும் வரவும் அற்ற நிலையில் அதாவது நாம் வந்து உச்சுவாசம் வெளிச்சுவாசம் அற்ற நிலையில் ஒரு கேவல கும்பகம் அப்படின்னு சொல் சொல்லி ஒரு இடத்த பதிவு பண்ணுறாரு அந்த கேவல கும்பகத்தில் நம்ம நிற்கும்போது யார் என்ன நடந்தானாலும் தெரியாது அந்த இடத்துல நம்மளுடைய ஆயுள் நம்மளுடைய உடல் வளர்ச்சி நம்மளுடைய உள்ளுறுப்புகளின் வளர்ச்சி அத்தனையும் நிறுத்தி வைக்கப்படுது ஸ்டில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர் பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் ஸ்டில்ல போட்டாங்க பாஸ்ல போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நம்மளுடைய எல்லா வளர்ச்சிகளும் அப்படியே தடைபட்டு ஒரு பேரந்த நாயகனை நோக்கி அந்த வளர்ச்சி மட்டும் முழுமை பெற்று நம்மளுடைய முதுமை நம்மளுடைய யாக்கை நிலையாமை இளமை நிலையாமை அப்புறம் வந்து செல்வம் நிலையாமை இது எல்லாமே தடை அப்படியே ஸ்டில்ல போட்டப்பட்டு நமக்கு வந்து எத் எல்லாம் நிலைத்த அந்த பரம்பொருள் ஒன்று மட்டுமே நம்ம மனதுக்குள்ளே நிற்கக்கூடிய ஒரு அருள் அனுபவத்தை இது கொடுத்துரு 
அந்த நிலையை பற்றி தான் திருமூலர் திருமந்திரத்தில் எல்லாம் வாழ்வியல் கோட்பாடு எல்லாத்தோடும் இதையும் பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அறிவுறுத்துகிறாரு திருமந்திரத்தில் எல்லாமே புறத்தே தேடு தேடிக்கிட்டே இருந்திருக்கோம் நம்ம இது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயும் தேடலாம் அப்படிங்கக்கூடிய அருள்நிலையை பற்றி இந்த பகுதியில் அவர் விரிவாக்கமாக சொல்கிறாரு நமக்கு இந்த யாக்கையை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்க அப்படின்னு சொல்லும்போதே யாக்க நிலையாமை பற்றி சொல்லும்போதே யாக்கையை நிலைத்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சிறு குறிப்பையும் அது உள்ள சொல்கிறார் மண்ணொன்று கண்டீர் இருவகை பாத்திரம் தின்னென்று இருந்தது தீவினை சேர்ந்தது விண்ணின்று நீர்வீழின் மீண்டும் மண்ணானால் போல் எண்ணின்று மாந்தர் இறக்கின்றார் இந்த உலகத்தில் பெ பிறந்த மக்கள் எல்லாரும் செத்து 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 போகிறாங்க நான் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் இது மண்ணொன்று கண்டீர் ஒரு மண் பாத்திரம் நான் போய் மார்க்கெட்டில் போய் ரெண்டு மண் தொட்டி வாங்கிட்டு வந்தேன் செடி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மண் தொட்டி வாங்கிட்டு வந்தேன் மண் தொட்டி வாங்கிட்டு வந்தோடனே மழை வந்துட்டு அதில் நான் வாங்கிட்டு வந்த மண் தொட்டி கவனிக்காமல் ஒரு தொட்டி சுட்ட தொட்டி ஒரு தொட்டி சுடாத தொட்டி தீ வினை தீ வினைனா சுட்டது சுடாதது சுட்ட தொட்டி சுடாத தொட்டி ரெண்டு தொட்டி கொண்டாந்து வச்சுருந்தேன் மழை வந்துட்டு அப்போ மழை வந்த உடனே சரி இதில் வந்து கொஞ்சம் மழை நீர் பிரித்து வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழை நீர் விளக்கூடிய இடத்துல ரெண்டு தொட்டியும் பக்கத்தில் கொண்டு வச்சாச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து போய் பார்த்தா மழை நீர் வந்து விழுந்துருக்கும் அதை எடுத்து வைக்கலாம்னு போய் பார்த்தா சுட்ட தொட்டியில் இருக்கக்கூடிய மழை தண்ணீர் அப்படியே இருக்குது சுடாத மண் பாத்திரத்தில் உள்ளது அப்படியே ம மண் வந்து கரைஞ்சி நீரோடு போயிட்டு இன்னொரு மண் இன்னொரு பாத்திரத்தை எங்கேன்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் மண் மட்டும் இருக்குது மழை தண்ணியில் அதை எல்லாம் அடிச்சுட்டு போயிடுது இப்படி தான் நம்ம எல்லோரும் அதாவது இதை இதை எல்லா அருளாளர்களுமே பாடியிருக்கிறாங்க ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப விரிவாக்கமாக நமக்கு இதை எடுத்து சொல்கிறது திருமூல திருமந்திரத்தில் தான் திருநாமம் ஐந்தெழுத்தும் செப்பாராகில் தீவண்ணர் திறமுருகால் பேசாராகில் ஒரு நாளும் திருக்கோயில் சூளாராகில் உண்பதன் முன் மலர் மலர்பறித்து உண்ணாராகில் அறுநோய்கள் கடவெண்ணீர் அணியாராகில் அழியற்றார் பிறந்தவார் ஏதோ எண்ணில் பெருநோய்கள் மிக நெளிய பேர்த்தும் செத்தும் பிறப்பதற்கே தொழிலாகி இறக்கின்றார் இவங்க எதுக்கு பிறக்கிறாங்க எண்ணின்றி மாந்தர் இறக்கின்றவர் செத்து போறான் பிறக்கிறான் செத்து போறான் பிறக்கிறான் செத்து போறான் பிற எதனால அப்படின்னா தீவினை அதாவது தீவெண்ணர் திறம் ஒரு கால் பேசாராகி தீவெண்ணர் திறத்தை தீவெண்ணர் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்பர் சுவாமிகள் இவர் சொல்கிறார் தீவினை இந்த உடலை நம்ம இருக்கும் போதே மண் பாத்திரமாக வைக்க சுடாத மண் பாத்திரமாக வச்சுடாதீங்க உங்களுக்குள்ள யோக கனல்னு ஒரு கனல் இருக்குது உங்களுக்குள்ள குண்டலினி ஆற்றல்னு ஒரு ஆற்றல் இருக்குது மூலக்கனல் அப்படின்னு அதை சொல்கிறாங்க அதையெல்லாம் எழுப்பி உங்களுடைய உடலை சுட்டு கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது நல்ல பருவத்தில் இருக்கும்போது உங்களுடைய உடலை பக்குவப்படுத்தி கொண்ட இருக்கலை ஆனால் அது தீவினை சேர்ந்து விடும் தீவினைனா அனல் சேர்ந்த அந்த இந்த மண்பாண்டம் அனல் சேர்ந்ததாக ஆகி அதுக்கப்புறம் இதில் மழை நீர் விழுந்தாலும் ஆற்று நீர் விழுந்தாலும் இது வந்து கரைஞ்சு போகாது அந்த அளவிற்கு உங்களை பண்படுத்தி கொள்ளுங்கள் மண்ணொன்று கண்டீர் இருவகை பாத்திரம் தின்னன்று இருந்தது தீவினை சேர்ந்தது தீவினை சேர்ந்த பாத்திரம் கெட்டு போகலை விண்ணின்று நீர்வீழின் மீண்டும் மண்ணானால் போல் தீவினை சேராத பாத்திரம் மீண்டும் மண்ணாகிவிடும் அதனால் தீவினையை அந்த யோக கனலை அந்த குண்டலினி கலரை எழுப்பி தீவினையோடு நீங்கள் நிலை நிறுத்தி கொண்டால் அங்கி யோகம் அப்படின்னு இதை பதிவு பண்ணுறாரு திருமூல திருமந்திரத்தில் அந்த அங்கி யோகத்தை கலந்து நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த யாக்கையை நிலைத்து வைத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் நமக்கு யாக்கை மட்டுமா நிலையாமே இன்னு சொல்றார் ஒரு காட்சியை ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காட்சி படுத்துறாரு புதுமண தம்பதிகள் கணவன் வந்து வெளியே வேலைக்கு போறான் போகும்போதே மனைவிட்ட சொல்லிட்டு போறான் நீ இன்னைக்கு என்ன மெனு அப்படின்னு கேட்கும்போது சொல்றான் அடை அட அடையும் அவியலும் தொட்டு சாப்பிட்றது சில பேர் ரொம்ப விருப்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்க நம்ம ஏரியாவில் பாயாசம் பண்ணும்போது அடப்பாயாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எல்லாம் புதுமண தம்பதி எல்லாம் நல்ல ச நல்லா பண்ணி நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு அவங்க இதெல்லாம் பண்ணி வைஜுமான்னு போயிட்டார் அங்கேருந்து வந்தார் மனைவி உட்காந்து பரிமாறுறான் அந்த நமக்கு அந்த சீனரியை நல்லா காட்சிப்படுத்துகிறார் மனைவி பரிமாறிட்டு இருக்கிறான் பரிமாறிட்டு இருக்கும்போது மனைவிட்ட வந்து அந்த கணவன் சொல்கிறான் உன் கையே தங்க கைமா எப்படி அழகாக பண்ணியிருக்க மடக்குடியாரோடும் மந்தனம் கொண்டாருன்னு அந்த வார்த்தையை போடுறார் மனைவி சமையலை பாராட்டணும் ஒரு இல்லறத்தான் அப்படியெல்லாம் பாராட்டணும் அதை நமக்கு காட்சிப்படுத்தி காமிக்கிறார் மடக்கொடியாரோடும் மந்தனம் அடப்பண்ணி வைத்தார் அடிசிலை உண்டார் மடக்கொடியாரோடும் மந்தனம் கொண்டார் ரகசியமாக அவர் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் புரியக்கூடிய பாசையில் அன்பு செலுத்தி 
ஏன் ரொம்ப அற்புதமாக சமையல் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்மா உன் கைக்கு ஒரு முத்தம் கொடுக்கலாம் கொடு அப்படின்னெல்லாம் கொஞ்சி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறார் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது இடப்பக்கம் இறையேன்னு வந்ததுன்றார் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு ஏதோ ஒரு மாதிரி பண்ணுதேம்மா அப்படி கிடக்கப்படுத்தார் கிடந்து ஒழிந்தார் லேசாக தலை வச்சு பார்த்தார் போயிட்டார் கிடக்கப்படுத்தார் கிடந்து ஒழிந்தார் அப்போ இவ்வளோதான் உனக்கு வாழ்க்கை உன்னுடைய இளமை உன்னுடைய செல்வம் உன்னுடைய உயிர் உயிர் நிலையாமை இவ்வளோதான் இருக்குது யாக்கை நிலையாமை மண்ணொன்று கண்டு உயிர் நிலையாமை இவ்வளோதான் இருக்குது அப்போ நம்ம வந்து என்ன என்ன உலகத்தில் என்ன செய்கிறாங்க மக்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு வனத்துடை முற்றத்தோர் மாநில முற்றும் குளத்தின் மண் கொண்டு கொயமன் வனைந்தான் குடமுடைந்தால் அவை ஓடன்று வைப்பர் உடல் உடைந்தால் இறைப்போதும் ஐயாறு இந்த உடம்பு ஒரு மண் பாத்திரம் செய்யக்கூடிய குயவன் வந்து சுட்ட மண் பாத்திரம் க உடஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை எடுத்து வச்சு அது தண்ணி தொழிக்கிறதுக்காக மண் பிசையும் போது பக்குவமாக மண் பிசைஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் தொட்டு தொட்டு தண்ணியை தொட்டு தொட்டு பிசைவாங்க மண் பாத்திரம் உடஞ்சிருச்சுன்னா இது வந்து நமக்கு பாத்திரம் செய்வதற்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கிட்டோன்னா இதை தொட்டு பிசைகிறதுக்காகவும் அதை எடுத்து வச்சு போனோம் சுடுதற்கு முன்னால் மண் வந்து பிஞ்சு போச்சுன்னா அதை மண்ணோடு மண்ணாக போட்டு குலைச்சி போனோம் அப்போ வனத்திடை முற்றத்தோர் மாநிலம் முற்றும் குளத்தின் மண் கொண்டு கொயவன் வயந்தான் குளத்து மண்ணை கொண்டு கொயவன் வந்து பானையை வணஞ்சான் குடமுடைந்தால் அவை ஓடென்று வைப்பர் சுட்ட பாத்திரம் உடஞ்சா ஓடென்று வைப்பர் ஆனால் உடல் உடைந்தால் மெய்ப்போதும் வையாரு இந்த உடல் போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து செத்து போனான்னா எவ்வளோ பெரிய பங்களா கட்டி வச்சாங்க எங்கள் அப்பா வந்து இவ்வளோ பெரிய வீடு பார்த்து பார்த்து கட்டினார் எனக்காண்டி இவ்வளோ வச்சார் அந்த வீட்டில் நான் வந்து இருக்க வேண்டாமா அந்த வீட்டை நான் வந்து பராமரிக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கள் அப்பாக்காக வேண்டி ஒரு பத்து நாள் அவர் ஆறாம் முறை இருந்து போட்டுன்னு எந்த குழந்தையாவது சொல்லுமா யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க உடனே இது ஒரு ஓட கூட உடஞ்சி போச்சுன்னா இது எதுக்காவது பிரயோஜனமாகன்னு வைக்கிறாங்க நம்ம போயிட்டோன்னா கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவங்க என்ன செய்கிறாங்க சூரையன் காட்டிடை சென்று சுட்டிட்டு நீரில் குளித்து நினை பொழிந்தார் அப்போ நம்ம வச்சுருக்கும் போதே என்ன சொல்கிறாங்க பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பேர் சூட்டி ஏற்கனவே பிறந்த உடனே ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க பத்தாவது நாள் பதினாறாவது நாள் பேர் சூட்டு விழானே ஒன்று வைக்கிறாங்க அதில் பேர் பேர் வைக்கிறதுக்குன்னு மேலதாளத்தோடு கொட்டு முளைக்கோடு பேர் வைக்கிறாங்க போயிட்ட பிறகு பேரினை அது அந்த எந்த சம்பிரதாயம் எந்த சடங்கும் கிடையாது உடனே பிணம் பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பேர் சூட்டி எப்போ எடுக்க போகிறீங்க எப்போ எடுக்க போகிறீங்க இதுதான் பேரினை நீக்கி பிணம் என்று பேர் சூட்டி நீரில் குளித்து நிறைய நினைப்பு ஒழிந்தார் அந்த எண்ணம் கூட இல்லாமல் நமக்கு போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நம்ம எல்லோரும் வந்து இந்த இந்த அருள் அனுபவம் எப்படி அப்படிங்கிறத திருமந்திர சிந்தனைக்குள்ளே போனோன்னா மூவாயிரம் பாடல் அது இப்போ நமக்கு முழுதும் போக முடியாது நீங்கள் போகிறதுக்கு முன்னால் இதில் என்ன ரசனையெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க திரும்ப திருமூலர் வந்து இந்த அருள் அனுபவத்தை கொஞ்சம் நேரம் பிரிஞ்சு இருக்க நேர்ந்தது அந்த அருள் அனுபவத்தை பிரிந்து அவரால் வாழ முடியலை அவர் சொல்கிறாரு முத்தினில் முத்தை முகிலில முகில் இள நாயிற்றை எத்தனை வானோரும் ஏத்தும் இறைவனை அத்தனை காணாது அரற்றுகின்றேனே ஓர் பித்தனிவன் என்றே பேசுகின்றார் நான் எம்பெருமானை அத்தனை காணாது நான் அரற்றுகின்றேன் என்னுடைய எனக்கு அவன் தந்த அருள் அனுபவம் இப்போது என்னை விட்டு கொஞ்சம் பிரிஞ்சு என்னுடைய உடல் அனுபவம் எனக்கு வந்து விட்டது அதனால நான் எனக்கு அவன் கூ அவன் எப்பேற்பட்டவன் முத்தினில் முத்து முகில் இள நாயிறு எத்தனை வானோரும் ஏத்தும் இறைவன் அவனை பிரிஞ்சு நான் எவ்வாறு வாழ்வேன் இப்படி ஒரு நிலை எனக்கு வந்து விட்டதே அத்தனை காணாது அரற்றுகின்றேன் அப்படின்னார் அப்போ அந்த அத்தன் யார் அப்படிங்கிறத நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறாரு ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு ஒரு தெய்வம் நான் வந்து யார் அத்தன்னு சொல்கிறானோ அவன் உலகமாக முழுமைக்கும் அவன் அத்தன் தான் ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு ஒரு தெய்வம் ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு உயிராவது அவன் தான் அனைத்து உயிர்களுக்கும் உயிராக நிற்கின்றான் அவனுடைய அவன் சரப்பொருள் அசரப்பொருள் அனைத்திலும் அவன் தான் நிற்கிறான் அதனால் ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு ஒரு பொருள் ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு உயிராவது நன்று கண்டீர் இந் நமச்சிவாய பழம் தின்று கண்டோருக்கு இது தித்தித்து இவன் தான் நமச்சிவாய பழங்குக்குரிய ஒரு பழம் இவனை தின்னு அனுபவித்து ருசித்து கண்டவர்களுக்கு அது எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் ஏனையோருக்கு இப்படி ஒரு இது இருக்கான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அது எப்படி திங்கிறது அப்படிங்கிறது கூட அவர் சொல்கிறார் அன்பு உள்ளுருகி அழுவன் அரற்றுவன் என்பும் முருகர் ஆப்பகல் ஏத்துவன் என் பொன்மணியை இறைவனை ஈசனை தின்பன் கடிப்பன் திருத்துவன் தானே என் என்னுடைய ஈசனை நான் தின்னுவேன் கடிப்பேன் எவ்வளோ ரசித்து ருசித்து சொல்கிறார் பாருங்கள் 
நெல்லிக்கனியை தேனை பாலை நிறையின் அமுதை அமுதின் சுவையை புல்லி புணர்வது என்று கொள்ளும் அப்படிங்கிறாரு அது மாதிரி என்னுடைய பொல்லா மணியை நான் தின்னுவன் கடிப்பன் ஏற்றுவன் அம்மாதிரி ஒரு நமச்சிவாய பழம் நான் அனுபவித்த பழத்தை உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அவன் அதை தின்னு பாருங்கள் கடித்து பாருங்கள் ருசித்து பாருங்கள் அனுபவித்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்படி மாதிரி அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த அந்த பேரண்ட நாயகனை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி நீங்களும் இதை அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இது எப்படி அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் நான் நான் என்ன அனுபவிச்சேன்னா அது நீங்களும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி நான் இதை சொல்கிறேன் நான் வான்பற்றி நின்ற மறைபொருள் இது வந்து சாதாரண அனுபவம் இல்லை அகண்ட விஸ்வமானது வான்பற்றி நின்ற மறைபொருள் அது வந்து இந்த ஊன் இருக்கும் போதே பற்றக்கூடியது ஊனை விட்டு உயிர் பயிற்சின்னா பரம் உயிர் வந்து ஆவியாக போயிடும் உடல் வந்து பிணமாயிரும் பிணத்தை கொண்டும் பெற முடியாது உயிரை கொண்டும் பெற முடியாது ஆவியை கொண்டும் இரண்டும் இணைந்திருக்கும் போது நான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் வான் பற்றி நின்ற மறைபொருள் சொல்லிடுவேன் ஊன் பற்றி நின்ற உணர்வு ஒரு மந்திரம் தான் பற்றப்பற்ற தலைப்படும் தான் நீங்கள் அதை பற்றி கொண்டே இருந்தீர்களே ஆனால் அது உங்களுக்கு தலைப்பட்டு தின்னும்படியாகவும் கடிக்கும்படியாகவும் ருசிக்கும்படியாகவும் நெல்லிக்கனியாக தேனாக பாலாக நிறையின் அமுதாக அமுதின் சுவையாக புல்லுவதற்கும் புணர்வதற்கும் ஏற்றதாக கையால் ஸ்பரிசிப்பதற்கும் மனதால் அனுபவிப்பதற்கும் உடலால் தொடுவதற்கும் உணர்வால் அனுபவிப்பதற்கும் உரிய பொருளாக இந்த பொருளை நமக்கு திருமூல தேவநாயனார் தந்துள்ளார் நாம் அதை பெற்று அனுபவிப்பதற்கு சேரவாரும் சகத்தீரே கூவி அழைக்கின்றேன் என்று உங்களையெல்லாம் கூவி அழைத்து அவர் இதை செய்கிறாரு நீங்கள் நம்ம எல்லாரும் இந்த அருள் அனுபவத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் இந்த அருள் நிலையில் நாம் வந்து மகோன்னதமான அனுபவம் இந்த அனுபவம் இது ஊனை பற்றி நின்றது உணர்வு மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை நாம் வந்து நிரந்தரமாக பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும் சில பேருக்கு சில நேரத்தில் கிடைக்கும் சில நேரத்தில் மறைஞ்சிடும் இதை நாம் அனைவரும் நிரந்தரமாக பெற்று அனுபவிக்கும் அனுபவம் என்று சொல்லி இத்துடன் இதை நிறை செஞ்சுக்கிற திருவருள் கூட்டி வைக்க இன்று மாலையும் இதே திருமந்திர சிந்தனை ஓடுகின்றது வாய்ப்பிருக்கும் அன்பர்கள் கேட்டு இன்புறுங்கள் அரகரம பார்வதி பதையே அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி ஜோதி தனி பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லாம் செயல்கூடும் என்னானை அம்பலத்தே எல்லாம் வல்லான் தனையே ஏத்து வள்ளல் மலரடிகள் மாதவுரடிகள் திருத்தாள்கள் இனிமேதான் நடைபெறப்போதான் 